الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ബഹുമാന്യരായ ദുബൈ സ്റ്റേറ്റ് എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ ഭാരവാഹികളെ ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച സഹപ്രവർത്തകരെ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അവന്റെ പൊതുല് കൊണ്ട് വളരെ മുബാറക്കായ ഒരു മജിലിസിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കാനും പഠിക്കാനും നമ്മെ ഒരുമിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താഴ ഇത് ആഹ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു അമലായി കബൂൽ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വളർച്ചയിലും മറ്റും നമുക്ക് താങ്ങായി നിന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചുപോയവർക്കും അള്ളാഹു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ കുറെ ആമുഖം പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നതിന് പകരം ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലയാളികളെ പീടല്ലാത്തോണ്ട് ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് മൗല്യത് പ്രാമാണികതയും ചരിത്രവുമാണ് മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ ചരിത്രവും പ്രാമാണികതയുമാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ റബ്യൂൾ അവൽ പ്രമാണിച്ച് യു എ ഇ നാഷണൽ ഇസ്റ്റിഡ്രാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലും മങ്കൂസ് മൗലിദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അത് വിജയിപ്പിക്കണം ദുബൈ സുന്നി സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ക്ലാസുകളിലും ഇൻഷാല്ല റബ്യൂൾ അവലിന് മങ്കൂസ് മൗലിദ് കൊടുപ്പിക്കലിനെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മങ്കൂസ് മൗലിദ് ഏറെ വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മതഹിന്റെ പദ്യ ഗദ്യ രൂപമാണ് മങ്കൂസ് മൗലിദ് രചിച്ചത് ആര് ജൈനുദ്ദീൻ മഹുദുമ തങ്ങളാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഓ പറയപ്പെടുക അപ്പൊ ആരുണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയില്ല അല്ലെ പറയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ പറഞ്ഞ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ പോലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ അതിനർത്ഥം അങ്ങനൊരു സംഭവമില്ലാണ് ചരിത്രാവുമ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചരിത്രാവുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മഹുപറ ഒമാനിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ അല്ല അത് വേറേതോ രാജ്യത്താണെന്നും അഭിപ്രായം ആ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ മനസ്സിലാക്കൽ അല്ലല്ലോ അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മഹുപറ എവിടെയാണ് എന്നതിൽ തർക്കമുണ്ട് അതിനകത്ത് അയ്യൂബ് നബി ഇല്ലാന്നല്ല ഗുഹാവാസികളെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞു അവരെവിടെയാണുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ട് അവരുണ്ട് എന്നത് സത്യമാണ് ആ ഗുഹ എവിടെയാണ് എന്നതിലാണ് തർക്കം അത് ചരിത്രമാണ് 
അതിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയും പിന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതിരിക്കണം എപ്പോ ഖുർഹാനിലോ ഹരീത്തിലോ നസ്സായി വിവരിക്കപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാത്തതിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കലല്ല കൂടുതൽ സ്വീകാര ആയിട്ട് തോന്നുന്ന അഭിപ്രായത്തെ സ്വീകരിക്കുക അവിടെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് മങ്കോസ് മൗര്യത് രചിച്ചത് ജൈനുദ്ദീൻ മഹൂദുമ തങ്ങളാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതാണ് കേരളത്തിലുള്ള ഒരമാന്റെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ ആനിമീയങ്ങളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇമാം ഒസ്സാരി തങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ് എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് മഹാനായ നമ്മുടെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന അസ്ഹലി തങ്ങളൊക്കെ ആ അഭിപ്രായക്കാരനായിരുന്നു അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിന്റെ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ഞാൻ ഈജിപ്തിൽ അല്ല പിന്നെ നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിൽ രോഗം വപാക രോഗം കൂടി പ്രേഗ് പിടിപെട്ടപ്പോ മഹദൂമ തങ്ങൾ ഈ മങ്കൂസ് മൗര്യത് പാരായണം ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് മഹദൂമിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടതാവാനാണ് സാധ്യത ഗൊസാലിമാമാണ് ഇതിന്റെ രചയിതാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റേതായ ന്യായങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രമാകുമ്പോ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മങ്കൂസ് മൗര്യതിന്റെ രജ തലക്കല് ഗലീഫുഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഹല്ലിഫുഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആളെ പേരെഴുതണം മുസന്നിഫുഹുങ്ങളുടെ പേര് കിതാബിന് തലക്കൽ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അതുണ്ടായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തായില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ അലിമീങ്ങളൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചിരുന്ന ആളുകളാണ് അതിന്റെ പേരിൽ റിയാഖ് വരാതിരിക്കാനും അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കിബർ വരാതിരിക്കാനും അവർ കാണിച്ചിരുന്ന സൂക്ഷ്മതയാണത് അല്ലാതെ ഇതാണ് മങ്കൂസ് മൗര്യത് ആരുണ്ടാക്കി എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള നിലവിലുള്ള ചർച്ചകൾ ആരുണ്ടാക്കിയാലും അവർ വലിയ മഹാന്മാരാണ് പിന്നെ മങ്കൂസ് മൗര്യത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മൊല്ലാമാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിതാവല്ല അത് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് മങ്കൂസ് മൗര്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ ഓതിയ രണ്ടു മൂന്ന് ചൊല്ലിയ വൈത്തുകളില്ലേ ഏത് നാലഞ്ച് അതീതാണത് ഈ അതീതൊക്കെ കൂടെ രണ്ടു പേര് പെയ്ത്തിലോട്ട് ഒതുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് സാഹിത്യം നന്നാൽ അത് മൊല്ലാമാർക്ക് കഴിയുന്ന പണിയല്ല അത് നല്ല ആരിമീങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ കഴിയും ഇനി മങ്കൂസ് മൗര്യ ആരുണ്ടാക്കി എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇതാണ് നിലവിലുള്ള ചർച്ചകൾ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരുണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വരി പോലും ദീന് നിരക്കാത്തതില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അതിന്റെ മുമ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൗര്യത് കഴി മൗര്യത് പാരായണം വീടുകൾ നടത്താറുണ്ട് മദ്രസകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട് ഒറ്റക്കും കൂട്ടായിട്ടൊക്കെ ചൊല്ലാറുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്താണ് എന്ന് പഠിക്കണം പിന്നെ ഇരിക്കല ഒരാമന് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ദൃഢത വേണ്ടത് ഒരു കരുത്ത് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പണിക്ക് കയറി അതാ ചെയ്യേണ്ടത് മങ്കൂസ് മൗര്യത് ഷിർക്കാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വിഡ്ഢികളാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഷിർക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഷിർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഹീദ് എന്ന മൗര്യത എല്ലാവരും ഷിർക്കു എന്ന മൗര്യത ചെല്ലലും ഭയങ്കര തരീഫല്ലേ ആലോചിച്ചു ഒരു കാര്യം തൊഹീദ് ഷിർക്കും ഇത് നിർവചിക്കുക തോഴീതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ ഷിർക്ക് അള്ളാഹു ഇലാഹു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലാഹു ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കലാണ് ഷിർക്ക് ഇലാഹു ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരു ഇലാ ഇലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹ് അല്ലെ അതാണ് തോഹീദ് അള്ളാഹ് അല്ലാതെ ഇലാഹ് ഇല്ല എന്നത് തോഹീദ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹ് ഉണ്ട് എന്നത് ഷിർക്ക് വിശ്വാസമാണ് അതെങ്ങനെ മൗലത് ഷിർക്ക് എന്ന് പറയും അതിന് ഷിർക്കിന്റെ വരികളുണ്ട് എന്നാ അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുക അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് മോല് നമ്മൾ ഷാഫി മധുഹബുകാരാണ് ലോകത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളൊക്കെ നാലാലൊരു മധുഹബിലുള്ള ആളുകളുമാണ് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങൾ ഒരു കർമ്മത്തിന് ഹുക്കുമ പറയാ അഞ്ചാലൊരു ഹുക്കുമാണ് 
واجب سنت کراہت مباہ حرام یہ انجال اور حکم آنا اور کرمت نے بریا پر پرنے گا ویرنے گی اوڑا موکر شرکہ نا تو وہی جانا نا موکر ادھے حرام آنا واجب آنا نا موکر مجھلہ میں نگر باتروم نے کی اڑتے کا آلے بچے کر لے شرکہ آنا تو وہی جانا نا اللہ حکم ادھے سنت آنا کراہت آنا آرانا انگنے انہا حکم اور کرمت انہا حکم آنا مولد انہا حکم آنا مہان مارا امامی انہا وڑا وقت مائی مولد انہا حکم پڑھ پیچھ ٹونڈ انہا اصلا عمل المولد اللہ دی ہوا اجتماع الناس و قراءت ما تیسر من القرآن و روایت اللہ خبار الواردت فی مبد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ما وقع فی مولد ہی من الآیات ثم يمد لهم سماطا يأكلونه وينصرفونه وينصرفون من غير زيارة على ذلك من البدع الحسنة التي يصاب عليها صاحبها بما فيه عليه لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم ويظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف إذا فقهاء إذن الشيء بيعك بردير بس عند مولد الورنيال अरे जनंगल इज्जती मार हुन्ना जनंगल ओरे मिच्छो पूरा ये ने तो अकेरा तुम्हारा तयस्सर मिनर कुरानी कुरान इलन अवर की सावगेरी पटा दिया लप्पो माये ने वो देगे यूँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतंगल वाले जनने वो माये वंदा पट्टो वंदा संभव अंगले विवरी के गे यूँ पिन्ने अधिन सेशम अवर के पक्षनों में लगा पड़े गए यूँ मधे कड़ी के गए यूँ अधि कड़ी ची पिरिंगी वो गए यूँ चाहिए यूँ ना उरे प्रक्रिये यान मौलिदे कर्मम ये न पर यूँ हमलुल मौलिदे ये न पर यूँ ना द इध मिनल बिदा इल हसना इध हसना ताय नल्ले चल्ले यावुनो अल्लती युसाबु अलेहा � ان دائی نال بدع حسن بدع حسنا علیہ من البدع الحسنة اللتی یتاب علیہ صاحبوہا یعنی کہ پرنیال سنتا ننہ آل آئی پرنیو ای پرنیل مہانا امام سویوتی تندہ الحاوی للفتاوا آرے پر شروانی ابن قاسم ایوے رکے مولد کرمت کورچ پتی بادی چد ای ری دینا آل پر نال چرے یعنی प्रतिफलन ले बिकना नल्ले चल रही है यार ना प्रतिफलन ले ले बिकना नल्ले चल रही है क्यों बना बैठा ना एक बार आपने चाहिए था बुली बिट्टन ना नल्ले करें ऐसा क्या है माधव सुपर अंजान माधव सुपर चुना रही है उसमें ना तो नल्ले ले चाहिए था बुली लोगों को बेच जाए शिक्षा इल्लाया तो तुम्हारे न بين مهانا ابن حجر الحيتمي تن فطاو الحديث يل مهانا ابن حجر الحسقلاني يبرو كيوم إذا بارني هذا بورتنة مهانا يا إسماعيل الحكي تن روح البيانيل هذا بورتنة ابن حجر الحيتمي يتوتو بدري شذاي كانا إن البدعة الحسنة متفق على ندبها Bid'atun hasanatu yandu paranyal Adu sunnat ana yandu nimeil Panditan maar Yego bichiri kunno Wa amalul maulidi Maulidu karmam Wajtima unnasi lahu Kedalik Adinyu vendi janengal urmichu kudalum Ipra garam ana Ipra garam Sunnat ana kaya maana Ida ana fukaha Inda paksha nani paradu فقہ آنا پھر کائرم فرلہ آنا سنت آنا وحشی آنا حرام آنا حرام آنا انہوں کے پر اندر مولد کارمت کرچے فقہ پر اندر انگنے آنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتا انہوں چھئی آتا انہوں کے آئیتا کچھ انہوں رکھوں پر رہے ہیں پر جو نا بین اللہ پسنے یہ ترہ کا رہے گا لگا نمبر قرآن وٹک کو نسکیر چھو لے وٹک کو رہا نسکیر چھو وٹک کو نسکیر چھو کہلے جنسے نشم اور جماعت ترک نمبر Enggak layar kini sekarang, ah zaman itu juga kuli tanpa ni, orang berawal semua orang zaman itu pun ada rendah. Anak kau mana? Sunnatan, hari orang ni. Ini sunnatan ayat ini perwadi Allah Rasul ini tidak. Ini nak kurang cukup kah? Ini nak bahasa ni agaknya nari. Wa adamu nafirul iyaati anhu sallallahu alaihi wasallam. 
la yastalzim adun biha nabi sallallahu alaihi wasallam tangal adu cheyidilla ennathu adu sunnathagan sunnathagadirikkanulla kaaranamalla rasulullah tangal adu cheyidittillengilum aa pravarthi endanu sunna angane oru vaadu kaaryangal nabi sallallahu alaihi wasallam tangal cheyidathu maatramalla ee hukumagalayittu vivarikkapoda allatha oru vaadu kaaryangal undu ennathu angane oru tarkam veraanengil enna paru ഇതാണ് മൗലിദ് കർമ്മത്തിന്റെ ഫുക്കഹിന്റെ ഭാഷയിലുള്ള ഫുക്കഹിയായ വീക്ഷണം അത് പ്രതിഫലാർഹമായ സുന്നത്തായൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് കരഞ്ഞ് മെറോളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വിദഗ്ധത്തല്ലാത്തത് ലോകത്ത് എന്താ വിദഗ്ധ് എന്നതല്ല പ്രശ്നം വിദഗ്ധത്തും ഹസനത്തും വിദഗ്ധത്തും സയ്യഹത്തുല്ലേ അവിടെ തർക്കം വിദഗ്ധത്ത് ഹസനത്താണെങ്കിൽ അത് ദീനിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം ീനിൽ ഒരാൾ പുതിയ ഒരു നല്ല ചര്യ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് നിർമ്മിച്ചതിന്റെ പ്രതിഫലവും അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്തവരുടെ പ്രതിഫലവും അത് തുടങ്ങിയവരുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ീനിൽ ഒരാള് ചീത്ത ശല്യ കൊണ്ടുവന്നാൽ അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അത് തുടങ്ങിയതിന് ശിക്ഷ അവനുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്തവരുടെ ശിക്ഷയും അവനുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല ചര്യ അവരിനോ നോക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങളും അസുലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുക എന്നത് ലഭിച്ചുള്ള ആശ്മാത്രങ്ങൾ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് റസൂള നിസ്കരിച്ച പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പള്ളി ആ പള്ളി തമ്മിൽ ഒരു തൊള്ളോട് വരാൻ പറ്റില്ല പറ്റുവോ ഇല്ല പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുക പള്ളിയിൽ പോവുക തങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു എന്നത് അസുലാണ് പിന്നെ പള്ളി എങ്ങനെ ഉള്ളതായിരിക്കണം അത് എ സി വേണോ പെയിന്റ് വേണോ മാർബിൾ വേണോ നാൽപ്പത് കോടി വേണോ ഇരുപത് കോടി മതിയോ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് അസിലിനോട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാം മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് വിഷയം അതാണ് ഏത് വിഷയം മൗലിക ധർമ്മത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മതിൽ പറയുക പാടുക ഇത് അസുലാണ് ഇത് സ്വഹാബികൾ ചെയ്തതാണ് താപിഴങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ചെയ്തതാണ് തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് സ്വഹാബികളെ കുറിച്ച് മറ്റു സ്വഹാബികൾ മതിൽ പാടിയിരുന്നു അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് രേഖകൾ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു നീട്ടലല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം അസുൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതാണ് അതാണ് കുക്കാഹിന്റെ ഭാഷയിൽ മൗലിക കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സുന്നത്തായൊരു വിഭാഗത്താകുന്നു അല്ലാതെ ശിർക്കാണോ കോഹിതാണോ നല്ല ചർച്ച ആ ചർച്ച നടത്തണ തന്നെ ഒരു ഉസൂലേറ്റ് ബന്ധമില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ വിഷയം മൗലിദിലുള്ള ചില വരികളാണ് വലിയ പ്രശ്നം അല്ലെ ഇപ്പൊ മങ്കൂസ് മൗലിദിലുള്ള പല വരികൾ മങ്കൂസ് മൗലിദിലുള്ള വരികളാണ് പല ആളുകളെ പല അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞമ്മക്ക് തന്നെ തോന്നും കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അത് ശരിയല്ലേ എന്ന് തോന്നുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ നമുക്ക് കുറച്ചു അറിയില്ല ആയുധമുള്ളവനല്ലേ എതിരാളിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരു മലപ്പുറം കത്തിയെങ്കിലും കയ്യിൽ വേണ്ടേ ഒരു മൊട്ടു സൂചിയെങ്കിലും വേണ്ടേ ഒന്നുമില്ല ഓ ഒന്നുമില്ലാതെ തുണി മുപ്പായ മാറ്റിങ് നടക്കും മറ്റവന്റെ കയ്യിൽ ഓം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് രണ്ട് ആയത്തുണ്ടാവും ഇവര് പാത്യാസ് പുറത്ത് ഉറക്കോറം പേടിയാണ് അപ്പൊ പിന്നെന്താ എല്ലാ സ്ഥലത്തിന് മുങ്ങിയത് അതായത് വഴി അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ മങ്കൂസ് മോഡൽ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അല്ലേ ബിസ്മില്ലാഹിമാനുറാഹിയും ഞാൻ ഇത് അർത്ഥം വെക്കണില്ല പുള്ളാട് അർത്ഥം വെക്കണില്ല അത് നമുക്ക് വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ നമ്മുടെ സെന്ററിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലും ഇത് അർത്ഥം വെച്ച് പഠിക്കണുണ്ട് അത് പാട്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ പോകും കേൾക്കുക എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് റബിയോൽ ലവ്വൽ മാസത്തിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഉദിച്ചു വന്നു അല്ലെ ഔജദനൂറഹു കബുലഫൽ കിലാലം 
ആലമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവിടത്തെ നൂറിനെ അള്ളാഹു നിക്ഷേപിച്ചു ആലമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ആ നൂറിനെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചു നിക്ഷേപിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ ഇതാണ് വലിയ പ്രശ്നം പല ആൾക്കാർക്കും ആലം എന്ന് പറഞ്ഞതാ ലോകം അല്ലെ മാസിവൽ ബാരി അള്ളാഹു അല്ലാത്തതിനെല്ലാം പറയുന്ന പേരാണ് ആലം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഒളിവിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റസൂറുള്ള അല്ലേ ആദ്യ ഭൂമിയിൽ വേണ്ടിയിരുന്നത് ആദ്യം നബി ആണല്ലോ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഈ തർക്കങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ബാലപാഠം പോലും അറിയാത്തതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഹദീഫ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ തൊട്ട് ജാബി റബി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീഫിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ ഈ വാചകം ഇടം പിടിച്ചത് അല്ലാതെ ആർക്കും വഹയാമ്യമൊന്നല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളുടെ നൂറ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ഉസ്മാന ഓത്താൽ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചു ഞാൻ അതിന് വേറൊരു തെളിവ് പറഞ്ഞു വേറൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യം ഓദ്യ ആയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതായിട്ട് എന്താണാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു കൊടുക്കും നബിയെ അങ്ങയെ നാം അയച്ചിട്ടില്ല ആലമീനിന്റെ റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ അങ്ങയെ നാം അയച്ചിട്ടില്ല ആലമീനിന് അള്ളാഹു ഒഴികെയുള്ള എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ആലം ഈ ആലമിന് അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് നബിയെ അങ്ങയെ നാം അയച്ചതെന്ന് വിശുദ്ധ എന്ന് അള്ള പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നോക്ക് ഈ എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്തായിട്ടാണ് റസൂറുള്ളായി തങ്ങള് റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ വന്നതോ ഏറ്റവും അവസാനം അപ്പൊ ആദ്യം കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന റസൂർദാർ റഹ്മത്ത് കിട്ടിയില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ വീട്ടിലൊരു കല്യാണം നടന്നു കല്യാണം നടന്നു കല്യാണത്തിന് വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താ ബന്ധം പുതുക്കൽ തന്നെ ചോറുന്നലല്ലേ ചോറുന്നലാണ് കല്യാണത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ലക്ഷ്യം ഈ ചോറ് തിന്നാൻ വരുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും വന്നു ആളുകളൊക്കെ വന്നു കല്യാണത്തിനൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ വന്നു കുറെ ഒക്കെ ഇരുന്നു കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി അവസാനം പന്തല് കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി പന്തല് കുളിക്കാൻ തുടങ്ങി പന്തല് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോറ് വളമ്പിയാൽ എന്താ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അതാരാ തിന്നാണ്ടാവും അപ്പൊ ആദ്യം വന്നവർക്കൊക്കെ ആ അവസ്ഥയാവൂലേ നബി സ്വർണ്ണാവശ്യമാ തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നത് പന്തലു കൊടുക്കാൻ വന്നാണല്ലേ റസൂറുള്ളാഹി അല്ലേ കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ ലോകാവസാനത്തിന്റെ അഷറാത്തുസായിൽ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം എന്താണ് കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം ആദരവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ വരല്ലേ കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാളം അല്ലേ ഈ ആലം എന്ന പന്തല് പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി വരണ്ട ആള് വന്നാൽ പിന്നെ പന്തൽ പൊളിക്കും കല്യാണത്തിന് നോക്കി കല്യാണത്തിന് ആരെ പ്രതീക്ഷിക്കണേ പുതിയാപ്പുഴ തന്നെയാണ് അല്ലേ പുതിയാപ്പുഴ വന്നാൽ വരുന്നത് വരെ ഭയങ്കര മഞ്ചായിരിക്കും ഒരു മൊട്ടു സൂചി വീണാൽ വരെ ഇവർ അതെടുത്ത് അവിടെ തന്നെ കുത്തി വെക്കും അല്ലേ അലങ്കരിച്ച ഒരു തോരണ മുട്ടുകളാൻ പറ്റില്ല പുതിയാപ്പുഴ വന്നു പോയാലോ അതുവരെ കളിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ പന്തല് തൂക്കലും പൊളിക്കലും അല്ലെ ഒരു ഭാഗത്ത് പന്തല് പൊടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആർക്കും പ്രശ്നമല്ല കാരണം എന്താ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ പന്തല് പുതിയാപ്പുള വരാനാ കാത്തുന്നത് പുതിയാപ്പുള ഒന്നു പോയി ആലമിന്റെ പുതിയാപ്പുള ഹബീബായി ഈ ആലമിനെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് മുഹമ്മദ് മുസ്തോപ്പ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ആലമിനെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് 
ഒരു സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാണ് ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവുമുള്ള മറ്റൊരു സമുദായത്തെ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നീട് ഈ ജനതയെ അള്ളാഹു ഇവിടെ നിലനിർത്തിയതൊക്കെയും ആദരവായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ വരവ് പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ വന്നോ ഇനി ആരും ഇന്ന് നിലനിൽപ്പില്ല ഇനി ആരും ഓരോ ദിവസവും നാശത്തിലേക്കാണ് ഈ പന്തല് പൊളിക്കാനുള്ള പൊളി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവസാനത്തെ പൊളി വരാനുള്ള അടയാളം നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അസുഖമുള്ളതായ തങ്ങൾ പോകുന്നത് അവസാനം അല്ല പറയണോ ഇത് ആലമിന അന്നത്താണ് വന്നത് അവസാനം പന്തല് പൊളിച്ചിട്ട് ചോറ് കുളമ്പിയ അവസ്ഥ ഇല്ലേ കല്യാണത്തിന് വന്നവർക്ക് ആദ്യം ചോറ് കിട്ടണം അപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും ചോറ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഈ ആലമീനിന് മുഴുവനും റഹമത്താകണമെങ്കിൽ ആലമീനിൽ വന്ന ഓരോ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ആദരവായ റസോളുള്ളാഹി റഹമത്താകണം അത് ഈ റഹമത്തോട് ആദ്യം വേണം അതാ അതാണ് പറഞ്ഞത് വാഹുജത നൂറവോ കപല ഫൽക്കൽ ആലം ആലമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ നൂറിനെ അള്ളാഹു നിക്ഷേപിച്ചു ഈ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് ഈ നൂറിന് അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്ന് അബ്ദുള്ളയുടെ പുത്രനായി ആമിന ബീബിയുടെ മകനായി ജനിച്ച ശേഷം മുഹമ്മദൻ അബ്ദുൽ മുത്തലബ് ഈ പേര് ഇടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു ഈ നൂറിന് മുഹമ്മദ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പൂർവ്വവേദക്കാരായ പല ആളുകളും തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിടുമായിരുന്നു എന്തിനെ ചുരമര് ഈ കുട്ടി അവസാനം വരുന്ന വിന്റെ മകനാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേര് മുഹമ്മദ് എന്നില്ല നമ്മള് സിതാന് റൊണാൾഡോ കിടാത്ത എന്ത് ബാക്കിയാണോ മക അടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളർ ആവാൻ എന്ന പോലെ ജൂതന്മാര് പല ആൾക്കാരും കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടിരുന്നു ആ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ആ പേരിട്ടിയത് ഈ കുട്ടി എനിക്കുണ്ടോ ആ നമ്മൾ ഈ കണ്ണോണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് മാത്രമാണ് കാഴ്ച എന്ന് ഇസ്ലാമിക് യുക്തിവാദമാണ് വിദേഹത്ത് ഇസ്ലാം യുക്തിവാദമല്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിൽ കാണുന്നതിൽ അപ്പുറം കാണാത്തതിന്റെ കുറെ അതാ ഇസ്ലാം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമാണ് അത് ഈ കാണുന്ന ഇസ്ലാമാണ് അല്ലെ പണ്ടൊരു പിന്നെ ഒരു മൂല്യാരിങ്ങനെ തോന്നിയാ അപ്പൊ ഒരു എഴുത്ത് എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിതാവിന്റെ കബർ വിശാലമാകാൻ വേണ്ടി നൂറ് രൂപ സംഭാവന വായിച്ചിയാൽ അങ്ങനെ മൂല്യർ ദാരിക്കണം ഈ നൂറ് രൂപ തന്ന ആളെ പിതാവിന്റെ കബറിന് വിശാലമാക്കണേ റുപ്പേ അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് വേക്കിൽ ഉസ്താദ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ സംഭാവന നേരത്തെ പറഞ്ഞ കബർ വിശാല ആകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു വേർക്കാൻ അപ്പൊ എന്താ ആ എന്താ മൂല്യരാന്ന് പോയിട്ട് ആ എന്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ല അതിനപ്പുറത്ത് എന്റെ മല കബറാണ് ഇത് വിശാല എന്റെ മുടങ്ങൂ ആലമുൽ പുറസ്സറിനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ കാണുന്ന ഇടുങ്ങിയ കുരുസായ റൂമാണ് കബർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് മൂടലോട് കൂടെ ആലമുൽ പറസ്സായി എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അതാണ് ഇസ്ലാമിക് യുക്തിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഈ കുട്ടിക്കല്ലാഹു മുമ്പ് പേര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതാര് പറഞ്ഞു മഹാനായ ആദരവായ നബി തങ്ങളോട് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ ഉപ്പയും അങ്ങേക്ക് ദണ്ഡമാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ച ഈ സൃഷ്ടി ഏതാണ് നബിയെ എന്നെനിക്ക് വിവരിച്ചു തരുമോ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് തന്റെ നബിയുടെ നൂറിനെയാണ് ജാബിറെ എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂർ 
ഇനി നിങ്ങൾ റസൂള്ളാഹി നിങ്ങൾ പറയാണ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യരില്ല ജിന്നുകളില്ല സൂര്യനില്ല ചന്ദ്രനില്ല ഭൂമിയില്ല ആകാശമില്ല മലക്കുകളില്ല നരകമില്ല സ്വർഗമില്ല പേനയില്ല ലോഹമില്ല ഫലമും ലോഹമില്ല ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു ആദ്യമായി സൃഷ്ടിച്ചത് ജാഗ്രേനിന്റെ പ്രവാചകന്റെ നൂറിനെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളായി അതായി അല്ലാതെ ഇത് ഒരു മൂല്യമായ സ്വപ്നം കണ്ട് എഴുതിച്ചതല്ല ഹദീതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഹദീസ് വൈഫാണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ഈ ഹദീസ് വൈഫാക്കാനും തറമില്ല മഹാനായ മുസന്നഫാഖുറസാഖ് തങ്ങൾ ജനിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്നത് ഹിജർ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മഹാനായ മുസന്ന അബ്ദുറസാഖ് തങ്ങളുടെ മുസന്നഫിൽ പതിനെട്ടാം നമ്പർ ഹദീദായി ഈ ഹദീദ് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു അപ്പ പറയാണ്ട് മുസന്നഫിന്റെ കോപ്പി കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അയിരുന്നോതില്ലല്ലോ മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ കോപ്പി പഴയ കോപ്പി പൂർണ്ണമായും അത് ലഭ്യമല്ല ഇത് കണ്ടവർ എഴുതി വെച്ചതാണ് ആരാ കണ്ടതെന്നറിയോ മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖിൽ പതിനെട്ടാം നമ്പർ ഹദീദായി ഈ ഹദീത് ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് മഹാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ ഉൽ ഹൈത്തമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതാവൽ ഹദീദിയയിൽ മഹാനായ ഇബിൻ ഉൽ ഹാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മദഫലിൽ മഹാനായ ഇസ്മായിൽ ഉൽ ഹെബി അദ്ദേഹത്തിന്റെ റോഹിൽ ബയാനിൽ എഴുതി വെച്ചു മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖിൽ പതിനെട്ടാം നമ്പറായി ഹദീദ് ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ഇന്ന് സെൽസബിയിൽ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഉള്ളത് ഇവനും ഹാജും മൊതഫലിൽ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽമനാറിൽ അങ്ങനെ അല്ലേ എന്ന് പറയല് ഇവരല്ലേ ഇമാമിങ്ങൾ അവരല്ലേ ദീന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് പറയുന്നു ഈ ഹദീസ് മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖിലുണ്ട് മുസന്നഫ് അബ്ദുൾ റസാഖിന്റെ കോപ്പി ഒന്നും ലഭ്യല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ കണ്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിച്ചാൽ അല്ലേ കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ കോപ്പി ലഭ്യമല്ല പലതും ഇപ്പൊ അടിച്ചിറക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ പലതും മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അത് കണ്ടവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു അത് കണ്ട ആളുകളെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അവരാണ് അത് പറഞ്ഞത് ആ സംഭവമാണ് ഈ പറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളുടെ പൊളി വലിയ ചർച്ചയാണ് ഒരു കാര്യമില്ല ഇനി അതേപോലെ ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു <laughs> മാത്രമല്ല കുട്ടിയുടെ പിതാവായതിൽ ആദ്യ അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് നൂഹനബി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു പ്രവാചകൻ നൂറായ അവസ്ഥയിൽ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മുതുകിലുണ്ടായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി എന്ന രഗത്തിൽ എറിയപ്പെടുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി എന്ന രഗത്തിൽ എറിയപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ നൂറ് മുതുകിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സോറി തീയിലെറിയപ്പെടുമ്പോൾ ിയപ്പെടുമ്പോൾ 
ആ കുട്ടി നൂറായിട്ട് മുതുകിലുണ്ടായി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അതൊക്കെ പറയണേ കേട്ടോണ്ടല്ലോ ഈമാ പഴിച്ചു ഞങ്ങളായി എന്താണ് ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്ക് മഹാനായ ഇമാം ബൈഹീബിൽ മഹാനായ ഇമാം ഹാക്കിം ഇമാം ബൈഹി തുടങ്ങിയ മഹദ്യങ്ങളിൽ ഹരീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം <laughs> സമയത്ത് വാചകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു ൂബയുടെ വാചകങ്ങളിൽ പടച്ചവനെ നിന്നോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു മുഹമ്മദിനെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു എന്ന് ഈ ഹരീദ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇമാം വൈഹി ഇമാം ഹാക്കിം ഒക്കെ വ്യത്യാസം അതിനനുസരിച്ച് നോക്കും ഇപ്പൊ ഈ ബുഹാരിയിൽ കാണാത്ത ഹരീസ് മുസ്ലിമിൽ കാണാം കാരണം എന്താ ആ ഹരീഫുകൾ ബുഹാരി സൊഹീഹുൽ ബുഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊഹീഹാണ് എന്ന് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങളുടെ വളരെ കർശനമായ നിബന്ധനകളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ഹരീഫുകൾ മാത്രം ക്രോഡീകരിച്ച കിതാബാണ് ബുഹാരി ഇമാം ബുഹാരിക്ക് വേറെ ഹരീഫ് കിട്ടാവുള്ളില്ലേ അല്ലേ ആ തബുൽ മുഹ്റത്ത് നമ്മൾ കിട്ടാവുന്നു അതായത് ബുഖാരി തങ്ങളാണ് ഹരീസിന്റെ താപമാണ് സ്വഹീൽ ബുഖാരി ഇല്ലാത്ത കുറെ ഹരീസുണ്ട് കാരണം എന്താ ഇത്ര മാത്രം കര കളഞ്ഞ ഹരീസുകളല്ല അത് അതിനകത്തൊക്കെ വഴിപ്പാണ് നല്ല ഭയങ്കര കർശനമായ നിലപാടാണ് സ്വഹീൽ ബുഖാരിക്ക് വേണ്ടി ഇമാ ബുഖാരി തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കിതാബ് ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത കിതാബ് സൊഹീൽ ബുഖാരി എന്ന് പറയാൻ കാരണം മുസ്ലിം തങ്ങൾക്ക് വേറെ ചില നിബന്ധനകളാണ് മറ്റ് ഇമാമികൾക്ക് അവരുടേതായ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാവുക അതിലൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് ഇതിലുണ്ടാവാം അതിലുണ്ടാവാതിരിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം അത് മനസ്സിലാ സ്കൂളിലെ ഹരീസ് മനസ്സിലാകാത്ത കൊണ്ടാണ് എന്നാലും മുഖാരി ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഇമാം വൈഹബി തങ്ങളും ഇമാം ഹാക്കിൻ തങ്ങളും അവരുടെ സ്വരൂപത്ത് അനുസരിച്ച് സ്വഹീഹാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഹരീതാണ് ഞാനിപ്പോ അതാണ് ഇതിലുള്ള ഏതില് അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ ഇബിനുസ്ലാംഫാനുണ്ടായ സമയം തൂഫാനുണ്ടായ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നില്ല തൂഫാനുണ്ടായ സമയത്ത് നൂഹ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കപ്പലിൽ കയറി അഞ്ച് ആറു മാസം ആ ഒരു കപ്പൽ നടന്നത് അല്ലേ ആറു മാസം മുഹറത്തിലല്ലേ കപ്പൽ അണഞ്ഞത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മുഹറത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ അത് പറഞ്ഞില്ലേ മുഹറത്തിലാണ് കപ്പൽ അണഞ്ഞത് അഞ്ചും ആ ആറു മാസത്തോളം വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ലോകം മുഴുവൻ വെള്ളം ഈ സമയത്ത് ഇസ്തികാത്ത ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് റസൂർ ഉള്ളായി സുഹാസ് മാതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാം എന്ത് 
നൂഹനബിയുടെ മുതുകിൽ ഞാൻ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നു എന്താ സംശയം ഹൈരന്തവിൽ പ്രശ്നം എല്ലാരുല്ലേ ആദൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അള്ളാഹുത്താറ സൃഷ്ടിച്ച ഉടനെ ഒരു അഹൃത് നടന്നില്ലേ ഒരു കരാർ സ്വീകരിക്കൽ ഉറക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അലസ്തുബിറബ്ബിക്കും എന്ന് അള്ളാഹു താറ ചോദിച്ചു പാലോബല അവര് പറഞ്ഞു അതെ അവരാവരെ അറിയോ ആരാവര് ഞമ്മള് എല്ലാരും ഞാൻ ഉങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെ ആർക്ക് ഓർമ്മല്ല മിഞ്ഞാൻ ഈ നേരത്തെ എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റാ ആരും ഇതാ ഞമ്മളെ ഓർമ്മ എന്നിട്ടാണ് അഹദ് മീതാക്കി ആരെങ്കിൽ അർവാഹൽ നടന്നത് നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് അലി റോയി അള്ളാഹുവിനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ആരാണ് ഉണ്ടായത് എനിക്കറിയാം അത് നമ്മളെ അലി റോയി അള്ളാഹുവിനെ പോലെ കാണും ആ അങ്ങനത്തെ അറിയണ ആൾക്കാർക്ക് അറിയും അറിയണ ആ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലായി സുന്നത്യമാക്കുന്ന ഇത് ദീന സംഭവമല്ലേ ലോഹിൽ മഹത്തൂല് എല്ലാവരും എഴുതി വെക്കൂലേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഏഴ് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ എന്തിനാ ഏഴ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കിതാബ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഓരോ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകൾ എങ്ങനെയാവണം ഏത് വരെ ജീവിക്കണം എന്ന് എഴുതി എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തി ആർക്കു വേണ്ടി ആർക്കു വേണ്ടി നാളെ പോകാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള അള്ളാഹു തറക്കപ്പെടുന്ന ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഏട് മറച്ചു നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ അതിനാ ഏ അപ്പൊ ഒരു മണി ഇല്ലാതെ ഫോർമാലിറ്റി എന്തിനാണ് എഴുതി വെച്ച കാണണ്ട ആളുകൾക്ക് നോക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾക്ക് നോക്കാൻ അതാണ് ഉറപ്പിയായ ശേഷന്മാര് അതാണ് കുപ്പിയാകത്തുള്ള വസ്തുവിനെ പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതാ അല്ലാതെ അവന്റെ കൽപ്പടി കാണാനുള്ളതല്ല പിന്നെ ഇവന്റെ ഏട് കാണാൻ പറ്റണം ലോഹൽ മഹൂദിലേക്ക് കണ്ടെത്തുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ സൂഫിയാക്കളെ കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറഞ്ഞ ആരിഫീങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുണ്ട് ലോകത്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് കാണണം അവർക്ക് നോക്കണം എന്നിട്ട് വേണം അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഹംകിനെ തെറുപ്പിയത്ത് നന്നാക്കാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ലോകത്ത് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് മഹാനായ മഹാ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അറുവാഹങ്ങളെ പുറത്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ആ റസ്തുവി റബ്ബിക്കും അവരെല്ലാവരും നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതേ ഞാൻ നിങ്ങളെ റബ്ബല്ലേ എന്ന് അംഗീകരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർ അതാണ് അഹദ് വിധാ അമ്പിയാക്കളിൽ നിന്ന് വേറെ കരാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഒരു പിതാ ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നാല് മാസമായ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു പിന്നെ ഉണ്ടാകുക നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഉണ്ടാകുക അഞ്ചു മാസമാവും എവിടുന്ന് ആര് പോകും ഈ റൂഹ എവിടെയിരുന്നു ഈ റൂഹാര കൊണ്ട് അവർ മലക്ക് കൊണ്ടിരുന്നു അല്ലേ അള്ളാഹുത്ത ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞേക്കും ഈ റൂഹിനെ അവിടെ ഇടുന്നു അപ്പൊ ഈ റൂഹ എവിടെ വേണം അവ പറച്ചുണ്ടാക്കുക ഈ റൂഹ മുമ്പുണ്ട് ആ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഈ സാധനം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിലിടുന്നത് ഇതിൽ എന്തിനിടുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടി ഇത് ഇവിടേക്ക് ഇവിടേക്കുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഈ ശരീരം അതിന് ആ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും ഉള്ളവർത്ത് നിന്നിടാണ് ഇനി പോണതും ആരും തന്നെയാണ് ഈ റൂഹ തന്നെയാണ് ആലമുൻ ഭർസഖനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്ക് അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും പത്ത് കൊല്ലം മൂന്ന് മരിച്ച വാപ്പാന്റെ കവർ ക്രിയാർത്ഥി ചെയ്യാൻ പോകണം എന്താ പറയാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സലാം പറയില്ല സലാം പറയും എവിടെ വാപ്പ വാപ്പയുടെ സലാം പറയുന്ന സുഖത്തല്ലേ വാപ്പയുടെ വാപ്പ ആ കവർ മാന്തി എന്നുണ്ടാവും എത്ര നാട്ടിലാണ് പിന്നെ പഴയ കവർ മാന്തിട്ട് പുതിയ മൈസ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കൂല എന്ന് മാത്രം അല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടില് ഓരോരുത്തര് പിന്നെ ഈ മാറുകളൊക്കെ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അവിടെ സിമെന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഉറപ്പിച്ചൊക്കെ ഈ സ്ഥലം ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടുകൊടുക്കൂല എന്നാ ഇവിടെ ഒക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ സൗകര്യം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും 
കവർ പഴയ കവർ മാന്തി അഞ്ചാറ് മാസം ഏതൊരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ കവർ മാന്തി വേറെ മയ്യത്ത് മറവുകയാണ് നമ്മളെ വാപ്പാന്റെ കവർ മാന്തിയാലും അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല കാലി കുഴിയരും എന്നാലും ഞങ്ങളോട് പോയിട്ട് സലാം പറയണം ആരോടെ പോയി സലാം പറയണം മരിച്ചിറക്കുകയാണെങ്കിൽ വാപ്പാക്ക് ജീവല്ലെങ്കിലും ആളെ കാണണമെങ്കിലും ഉണ്ട് വിചാരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല ആരോടാ സലാം റൂഹിനോടാണ് സലാം ആത്മാവിനോടാണ് സലാം ഏത് ആത്മാവ് ദുനിയാവിൽ നിന്ന് നീ സംസാരിച്ചിരുന്ന ആത്മാവ് ഇപ്പൊ കേൾക്കണതും നിങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ ഈ പറഞ്ഞതും എന്റെ ആത്മാവിന്റെ അല്ലേ ആത്മാവല്ലേ സത്ത എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ അസ്രായിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ പിന്നെ ഈ ശരീരം സംസാരിക്കൂ ആ ആത്മാവ സംസാരിക്കുന്നത് ആ ആത്മാവായി കേൾക്കുന്നത് അതിൽ ആ ആത്മാവിനോട് ആ സ്ഥലം ശരീരത്തിനൊരു പ്രസക്തിയില്ല അതാണ് ആ ദിവസത്തിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാ റൂഹകളും പല മുതുകുകളിലും പല മുതുകുകളിലും പല ഗർഭാശയങ്ങളിലുമായി കടന്നു വന്നതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കൂടെ കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രകാശമായി നൂഹ് നബിയുടെ മുതുകിൽ ഇതാര് പറഞ്ഞു ഇമാം ഇബിനുൽ ജോസി ഇബിനുൽ ജോസി ആരാ മുപുത്തതിഴകൾ വരെ അംഗീകരിക്കണ ആളാ ഇബിനുൽ ജോസി ഇമാം ഇബിനുൽ ജോസി വലിയ മുഫസ്സിറാണ് വലിയ താരിയത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതനാണ് ഇബിനുൽ ജോസി ഇബിനുൽ ജോസി പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞമ്മള് ഇബിനുൽ ജോസി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ രേഖയില്ലാത്തതാണ് ഹിജറ അഞ്ഞൂറുകളിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് ഇബിനുൽ ജോസി അല്ലെ ഞമ്മൾ പറയാ ഇബിനുൽ ജോസി ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ രേഖയില്ല എന്ത് രേഖ അപ്പം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ദിവസം അവന്റെ പേരീക്ക് വന്ന പത്രം മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓരോ ദിവസം വന്ന പേപ്പറും മുഴുവൻ ആകെ പോകും വായിക്ക അടക്കേണ്ട വരും രേഖന്റെ വിലയൊക്കെയാണ് അതെന്നെ മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അതിനൊരു ഓർമ്മയിലും ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് ഓന് കെട്ടിയോട് ചോദിക്കണം എത്രയേ വരാനാ പറഞ്ഞതാണ് ഓനാണ് ഇബിനുൽ ജോസി ആ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായ രേഖയില്ലാത്തതാണെന്ന് പത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകും ആലോചിക്കുകയാണ് ഞമ്മള് ധിക്കാർ ഇബിനുൽ ജോസി ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഈ സംഭവത്തെ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ഈ മാമിയങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ എതിർത്തതായി കാണില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇബിനുൽ ജോസി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് സങ്കല്പിക്കും അത് ശരിയല്ല എന്ന് ഞമ്മൾ പറയല്ല വേണ്ട പിന്നെ ഇവരൊരു ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലക്കാരനായ ഇന്ന ഇമാമ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം അതിന് ഓർത്താനാണ് അല്ലേ ഇവരൊരു ചോദിച്ചു പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്ന് ഇന്ന ഇമാം അത് ഇവര് തീമിയെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇമാമി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണം അതാ തൊഴിൽ അവരാകെ പറഞ്ഞില്ല എന്ന് തന്നിട്ട് അടിസ്ഥാന അവരൊക്കെ അത് അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ള തെളിവാണ് മനസ്സിലാവട്ടോ നമുക്ക് ആ കാലഘട്ടം മുതൽ അംഗീകരിച്ചു പോരുന്ന ഇബിനുൽ ജോസി അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗലിദുൽ അറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബുണ്ട് ഇബിനുൽ ജോസി അതിൽ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തി അതേപോലെ മാലിക്കി പണ്ഡിതനായ ഇമാം ഫാക്കിഹാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽ ഫജുറുൽ മുനീർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരത് പാട്ടായിട്ടാ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൗലിദുൽ അറൂസിലും ഇമാം ഫാക്കിഹാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽ ഫജുറുൽ മുനി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഈ മൂന്ന് വരികളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാരാണ് ചരിത്രം പറയേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഇത് കേരളത്തിലുള്ള ഏതോ മുതലക്ഷണ്ടാക്കിയതല്ല എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ ുംസ്ലിം 
ആദമിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ അമ്മാരുടെ കയ്യിൽ നൂറായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വസൂപ്പായി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതും വലിയ പ്രശ്നം ഇതും വലിയ വിഷയം എന്നാൽ ഈ ഹരിയത്ത് റിവായത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബിയുള്ള തൊട്ടാണ് ഈ ഹരീത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബിയുള്ള തൊട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മഹാനായ ഇബിൻ ഹസാഖിർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താരിഫ് ദിമഷ്കിലെ മൂന്നാം ഭാഗം നാനൂറ്റി എട്ടാം പേജ് മഹാനായ ഇബിൻ കതിർ റഹിമുള്ള ഇബിൻ തീമിയയുടെ ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്ഭുതായത്വ നിഹായിൽ ഈ ഹരീത് രേഖപ്പെടുത്തി ഉറമുറുവിനൊക്കെ തൊട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സോറി ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളെ തൊട്ട് മഹാനായ ഇബിൻ ഹജർ തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതോലിയിൽ മഹാനായ ഇമാം സുയൂത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുർ മൻസൂറിലൊക്കെ ഈ സംഭവം രേഖ ഈ ഹരീത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ഹരീതാണ് നൽകി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യം നബീറ്റിന്റെ അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് നൂറായ അവസ്ഥയിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് എന്നർത്ഥം ഇപ്പൊ എന്തായാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാണ് കാമൂസ് മുതലെ കാര്യമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു അതൊന്ന് അല്ലേ ഇനി ഏ ഇനി പിന്നുള്ള പ്രശ്നം എന്താ ഇതാ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് മൂന്നാല് വിഷയങ്ങളാണ് മങ്കോസ് മോഡിൽ കാര്യമായി സുന്ദർജമായിട്ടുള്ള വിരോധികൾ വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് അതിന്റെ വസ്തുതയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ വൈത്തിലേക്ക് വരാം അല്ലെ അന്തത്തൊഴു അന്തത്തൊഴു അല്ലാട്ട ഞങ്ങളെ ഏഴിലൊക്കെ തത്തൊഴു എന്നുള്ള ഇതിലൊക്കെ തത്തൊഴു തന്നെയാണ് വിളിക്കാൻ പോലും യോഗ്യ ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരാണ് ഉത്തരവുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സയ്യിദിനാണ് ഒരു പറയില്ല കിബറാണ് കിബുർ എന്നല്ല എന്താ സയ്യിദ് പറയും ഞാൻ ആദം സന്തതിയുള്ള സയ്യിദാണ് ഇവര് പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ആരീ കെട്ടിട്ട് വിളിക്കണം ആദം സന്തതികളുടെ സയ്യിദാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സയ്യിദ് തന്നെ വിളിക്കേണ്ടത് എന്റെ വാപ്പാ ഞാൻ വാപ്പാ നല്ല വിളിക്കുക കളാപ്പ് വിളിക്കണം ഒന്നും വിളിക്കാതിരിക്കാലോ അതിന്റെ കിബുർ എന്നതുപോലെയാണ് സയ്യിദ് ഞാൻ സയ്യിദ് ഉൽദിയാദം സുഖമായിട്ട് ഞാൻ ആദം സന്തതികളുടെ നേതാവാണ് എന്റെ കയ്യിലാണ് ലിവാ ഉൽ ഹന്ദിന്റെ അധ്യാപകം അപ്പൊ നബിസ്വല്ലാഹിസമാത്തങ്ങൾ സയ്യിദാണ് തങ്ങൾ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു യാ സയ്യിദ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്രങ്ങളെ ആ രീതിയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സയ്യിദ് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നമായി അതല്ല ഉപ്പയാണോ നബിയെ ഉമ്മയിലും ഉപ്പയിലും പോലും അങ്ങയിൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ നബിയെ എന്താ ഇത് പറയുമ്പോ ഏ ഉമ്മയാണ് നബി ഒരു ഉപ്പയാണ് നബി വെറുതെ കവിതയുടെ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ കവിതക്കൊരു ശാസ്ത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതറിയില്ല എന്താ ചെയ്യ എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് നബിയെ അള്ളാഹ് റസൂല് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പാന പോലെയാണെന്ന് റസൂബായാണ് ഉപ്പാന പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാ അത്രയും വാത്സല്യമാണ് നമ്മളോട് ദുന്യാവിലും അങ്ങനെ വാത്സല്യമാണ് ആസുറത്തിലും അങ്ങനെ വാത്സല്യമാണ് ഉമ്മത്തിയ ഉമ്മത്തിയ 
എല്ലാ നബിമാരും വിളിച്ചു പറയാണ് എന്റെ ശരീരം എന്റെ അവസ്ഥ എന്റെ വേജാറ് അപ്പോ എന്റെ ഉമ്മത്ത് എന്റെ ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തിനധികം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സുറാത്തിന്റെ സമീപം സുറാത്തിന്റെ സമീപം ഹബീബായ റസൂറുള്ളി തങ്ങൾ വന്നു നിൽക്കുമത്രേ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോ ഓരോ ആളുകളും സുറാത്ത് ഒട്ടുകിടക്കാൻ സമീപം സമയത്ത് സുറാത്തിന്റെ സമീപം നിന്നുകൊണ്ട് സെല്ലിം സെല്ലിം എന്ന ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി രക്ഷപ്പെടുത്തല്ല രക്ഷപ്പെടുത്തല്ല എന്ന് പാപ്പികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ദ്വാര ചെയ്യുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളി ഏത് ഉമ്മയാണ് അതിനോടും വില വരുന്നത് ഏത് ഉപ്പയാണ് അതിനോടും വില വരുന്നത് കടപ്പാട് വരുന്നത് അതാണ് അതൊക്കെ പിന്നെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം അല്ലേ അതിലൊന്നും വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളും അതിലൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ തങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന പ്രശ്നം നാളെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് താങ്കൾ ആ സൂറുകളാണ് അവരെ രക്ഷിക്കുന്ന അല്ലല്ലേ രക്ഷിക്കുക അല്ലല്ലേ രക്ഷിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് രക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നത് കൊണ്ട് റസൂറുള്ളി തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റസൂറുള്ള നമുക്ക് നൽകിയ ആള് തന്നെ അല്ലല്ലേ പിന്നെ അല്ല രക്ഷിക്കണം ഉമ്മാങ്ങൾ എന്ത് ഒരു ഉപ്പാങ്ങൾ എന്ത് വഴി ഉണ്ടാക്കി തരും സ്കൂളിൽ ഫീസ് അടക്കാൻ ഏയ് ഞാനല്ലോ വഴി ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തങ്ങനെയാവുന്നു ഉപ്പ ഐ എസ് എന്റെ പ്രസിഡന്റ് അള്ളാഹു തങ്ങനെയാണ് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോരെ ഭാഗം ജില്ലാ കലക്ടർ വഴിക്കാരൻ ുംപ്പാണ്ടു <laughs> 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 തന്റെ ജനതയെ രക്ഷിക്കുന്ന ആള് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട സമയത്ത് തന്റെ ജനതക്ക് അഭയ കേന്ദ്രമാകുന്ന ആൾ ഇതാണ് സയ്യിദ് എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം റസൂറുള്ളി തങ്ങളെ സയ്യിദാക്കിയത് ആരാ അള്ളാഹുല്ലേ അപ്പൊ റസൂർ നമുക്ക് അഭയം തന്നെ നാളെ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നത് പി എ അങ്ങാണ് നാളത്തെ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹ് റസൂർ തന്നെയാണ് രക്ഷകൻ എല്ലാവർക്കും രക്ഷകൻ റസൂറുള്ള ആയുധങ്ങളല്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും രക്ഷകൻ ഞാൻ വിശദീകരിക്കണില്ല അല്ലെ മക്കാമും മഹമൂദ് റസൂറുള്ള ആയുധങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ആ ശപ്പാഴത്ത് കൊണ്ടാണ് വിചാരണ പോലും നടക്കപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും പ്രശ്നം ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നം ഇറുത്തൊക്കെ തങ്ങളോടന്യായം ഞാൻ തങ്ങളോടന്യായമായി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനോട് പുറക്കുന്ന തെളിയുന്ന പ്രശ്നം ഏയ് കുറ്റ വാഹ ഞാൻ തെറ്റിൽ തെറ്റിന്റെ മേൽ കേറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിയെ ആ താങ്കളോട് ഞാൻ ആവലാതി പറയുന്നു പിയെ എന്താ ആവലാതി എന്താ ആവലാതി യാ റസൂറുള്ള യോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ ആവലാതി പറയേണ്ടത് റസൂറുള്ളായി തങ്ങളോടല്ലേ വിശുദ്ധ കുറഹാനിലെ സൂറത്തുൻ നിസായിലെ അറുപത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ വലോ അന്നും
അവർ അവരുടെ ശരീരങ്ങളോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചാൽ എന്നിട്ട് അവർ അവരുടെ നബിയുടെ സമീപത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ നബി അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും ചെയ്താൽ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും അവരുടെ റസൂല് അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിനെ വല്ലാതെ കരുണ ചെയ്യുന്നവനായിട്ടും തോപ സ്വീകരിക്കുന്നവനായിട്ടും എത്തിക്കുന്നു കുറാൻ പറയും എന്തിനാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ ജീവിതകാലത്താകുന്നു ജീവിച്ചവരോട് മാത്രമാണ് ഹയാത്ത് കാലത്തും ഇത് ബാധകമാണ് റസൂർഹി തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന് ശേഷവും ഇത് ബാധകമാണ് ദോഷം ചെയ്താൽ അന്യായം പറഞ്ഞ റസൂർണ്ണ ഓരോ ഏ ഓരോ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും അമലുകളെ നോക്കി കാണുമെന്ന് ഹബീബ മുഹമ്മദ് ഒരു തോട്ടം കഴിഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വലാത്തിന് അധികരിപ്പിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം നല്ലോണം സ്വലാത്ത് ചെല്ലണം നിങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകൾ എനിക്ക് വെളിവാക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകൾ എനിക്ക് വെളിവാക്കപ്പെടും അപ്പോ നെബിയെ അപ്പോ താങ്കൾ നുരുമ്പിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ ശരീരം ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴാ റസോ അമ്പിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു താല ശരീരം ഭൂമിക്ക് മണ്ണിന്റെ മേൽ അമ്പിയാക്കളുടെ ജസദിനെ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയിട്ടുണ്ടാണ് ഇന്ന് റസോ തങ്ങൾ ഹരീദിന്റെ തുറന്ന വാങ്ങലില്ലേ നിങ്ങളുടെ അമലുകളെ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ അമലുകളെ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കപ്പെടും നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കും നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കവറിൽ കിടന്ന് നടക്കുന്ന പരിപാടി അതാ റസൂറുള്ളി ഇതാണ് ദീന് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ അടുത്തതിലായി സ്വരാത്രികള് ഇപ്പോഴും അമലുകൾ കാണിക്കപ്പെടുന്നു എന്റെ ഉമ്മത്തിലെ ഓരോരുത്തരുടെയും അമലുകൾ എനിക്ക് കാണിക്കപ്പെടുന്നു അവർ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു അവർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പൊറുക്കല്ല തേടുന്നു കബറിൽ കിടന്ന് അതാണ് മുഹമ്മദ് ആനബിയെ ഒരുപാട് മുതൽ ചെയ്തു ആ നബിക്കുടെ മേൽ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് പറയാണ് നബിയെ ഇതാ ഞാൻ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തെറ്റിന്റെ മേൽ ഞാൻ വാഹനം കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാ അങ്ങയിലേക്ക് ആവലാതി ബോധിപ്പിക്കുന്നു നബിയെ ഇത് ലോകത്തെ എല്ലാ സുന്നിയോടും ചെയ്തതാണ് സ്വാഭികളടക്കം ഇത് ചെയ്തതാണ് മഹാനായ അബൂ മൻസൂർ സബാഹു അതേപോലെയുള്ള ഒരു സംഘം വിലമാക്കളും മഹാനായ ഋതുബിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതബിയിൽ നിന്ന് രിവായത്ത് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമില്ലേ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ റൗദയുടെ സമീപം ഒരു ആയറാബി വരികയാണ് കബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു ആയറാബി വരികയാണ് ഋതുബി ആ സമയത്ത് കബർ ഷെരീഫിന്റെ സമീപത്തുണ്ട് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കേൾക്കും നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കബർ ഷെരീഫയുടെ അരികരിയിലേക്ക് ഒരു ആയറാബി കടന്നു വന്നു ഋതുബി പറയാണ് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ അതെ മസൂദിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ല എവിടെ ഇരിക്കുക മമ്പുറത്തൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മമ്പുറത്ത് പുറത്തിരിക്കും പോലെ അല്ല അകത്ത് മക്കുപറയിൽ ഇരിക്കാറില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ആഹത്തിന്റെ യാശിനൊക്കെ ആ അതേപോലെ അവിടെ ഇരിക്കുക തുമി പറയാ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ അത് കെട്ടിണ്ടാക്കിയതൊക്കെ വേറെ പല കാരണങ്ങളാണ് മറ്റൊരു സംഭവമാണ് 
അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പറ്റാതെ പോലത്തെ ആക്കാണ് അത് വേറെ ചില കാരണങ്ങൾ അത് ചുരുക്കാരോടൊന്നല്ല ഭാര്യ സറിയാത്തോണ്ട് അത് ചുരുക്കാരോടൊന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് രാഹരാബി വന്നു എന്നിട്ട് ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് സലാം ചൊല്ലി തങ്ങൾക്ക് സ്വലാം ചൊല്ലി സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ മിസായിലെ അറുപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തായ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആയത്തോതി ഈ ആയത്തോതിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇത് സുഹൃത്തായി തങ്ങൾക്ക് അവർ വന്നിട്ട് തങ്ങൾ അവർ പൊറുക്കുന്നത്തായിട്ട് തങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടി പൊറുക്കുന്നത്തായിട്ട് എന്ന ആയത്തിൽ ഈ ആയത്തോതിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് നബിയെ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താര പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആയ തോതിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് തെറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ അങ്ങയുടെ സമീപത്തേക്ക് അന്യായം ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു നബിയെ എന്റെ ദോഷങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കല്ലെന്നവനായിക്കൊണ്ടും ആ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് താങ്കളെ റെക്കമെൻഡർ ആക്കിക്കൊണ്ടും ശുപാർശകനാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് കബറു ശരീഫിന്റെ അടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പാടിയ ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് ഒഴുത്തുപി പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ മയങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ആദരവായ മുത്തുനബിയെ മനാമിൽ കണ്ടു തങ്ങളെ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു പോയ മനുഷ്യനോട് പോയി പറയൂ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയൂ ഈ സംഭവം ഋതുബിയെ തൊട്ട് മഹാനായ അബൂ മൻസൂർ സബ്ബാനവും ഒരു സംഘം ഉയരമാക്കണം ഉദ്ധരിച്ചു ഈ ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മഹാനായ ഇബിനു തീമിയുടെ ശിഷ്യനായ ഇബിനു കതീർ റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറു ഇബിനു കതീറിൽ കൊണ്ടുവന്നു വേറെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മുൻഗാമികളുടെ കാലത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പോ ഇങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് ശേഷമാണ് അത് ശുർക്കാണോ സംശയം അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് പിന്നെ അങ്ങയുടെ ഷഫായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം ചോദിക്കണ്ടേ റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളോട് സ്വഹാബികൾ വന്ന് കൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ലേ സ്വഹാബികൾ ഷഫായത്ത് മാത്രമല്ലേ ചോദിച്ചു നബിയെ എനിക്ക് നാളെ ശഫായത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അർഹത വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് മൂപ്പർക്കും മൂപ്പർ ആൾക്കാരെ ശുപാർശ ചെയ്യാൻ അതിന് പറയാൻ റസൂള്ളായി തങ്ങൾ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തേ ഹദീസുകൾ പഠിക്കണം മഹാനായ സവാദുവിനെ പാരി പുറവിയല്ലാഹുവിന് തങ്ങളോട് വന്ന് പറയാണ് അങ്ങ് എനിക്ക് ശുപാർശകനാകണം നബിയെ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ശപ്പാഴത്ത് വേണം നബിയെ ഷപ്പാഴത്തില്ലാത്ത ദിവസം അങ്ങയുടെ ശുപാർശ എനിക്ക് വേണം നബിയെ അങ്ങയുടെ ശപ്പാകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം നബിയെ അവര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അവരാണ് ചോദിച്ചതാണ് നമ്മളോ നമ്മളോ അപ്പാത്തായ ശേഷം നമ്മൾ ജനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ റസൂർദാനെ സംബന്ധിച്ച് അമ്പിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അമ്പിയാക്കളുടെ ജീവിതം മരണമൊക്കെ സമാധാനം മനസ്സിലായില്ലേ അത് മാറ്റി വലിയ വിഷയമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോണില്ല ഇതൊക്കെയാണ് മമ്പൂസ് മുതലുള്ള ആകെ തുക ഞാൻ അഴിച്ചു വിട്ടേക്ക് കാരണം എന്താ പറയുക നാലര മണി മുമ്പായിട്ട് ഇത് തീർക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി പോകണ ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്താതെ വിട്ടേ
ഇറക്കി പോലും കയ്യാടിയുള്ള പേര് കറിയാ ഒരാളെ കയറ്റാൻ നിർവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്ന വിശാലമായി പറയാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടിച്ചു പോയിട്ടാണ് എന്നാലും ഒരു നമുക്ക് മങ്കൂസ് പോലെ നിന്നതൊക്കെയാണ് എന്നൊരു ധാരണ കിട്ടലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് സാധ്യമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറയണം നമ്മൾ പറയണം റബാ കഹബുൽ അഹ്ബാർ അല്ലെ ഈ കഹബുൽ അഹ്ബാർ ആരാ ആ റവാ കഹബുൽ അഹ്ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില മൂല്യമാർ ഉപയോഗപോകുന്ന ചില മൂല്യമാർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും വലിയ വളവന്മാർ കാരണം എന്താ പറയുക കഹബുൽ അഹ്ബാർ ആരാണ് ആരാണെന്ന് ഇവനറിയില്ല ില്ലെങ്കിൽ എന്താ പിന്നെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ താഴത്തൊക്കെ നോക്കിയിരിക്ക എന്താ ഒന്നും സംഭവിക്ക ആരാ കാബുൽ അഹ്ബാർ കാബുൽ അഹ്ബാർ വലിയ മഹാനാണ് താപിഴയാണ് മനസ്സിലായോ അദ്ദേഹം സൂതാക്കളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശുദ്ധീകൃതങ്ങളുടെ കാലത്താണ് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹം റസൂറുമായി തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ആളാണ് സുദ്ദീഖുറുദിയുള്ള കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് യമനി യമനിയാണ് അദ്ദേഹം യമനിൽ ജനിച്ച ആളാണ് സിറിയയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം അദ്ദേഹം മഹാനായ ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഹദീദിലെ റുവാത്തുകളിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങളുടെ വാവികളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അവര് കാബുൽ അഹ്ബാർ ചില്ലറക്കാരനൊന്നുമല്ല കാബുൽ അഹ്ബാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്റ്റേജിൽ ഏതോ ഒരു കാബുൽ അഹ്ബാർ എന്ന മണ്ണി ഉണ്ടാക്കിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന പോലെ കാബുൽ അഹ്ബാർ ആരാന്ന് അറിയില്ല ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാബുൽ അഹ്ബാർ എന്ന് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്തും പറയാം വലിയ അതബ് കേടാണ് കാബുൽ അഹ്ബാർ താബിയാണ് മഹാനായ ഉമർബുൽമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന ആളാണ് ഹിജറ മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഭരണകാലത്താണ് കാബുൽ അഹ്ബാർ വഫാത്താകുന്നത് ഹിംസുലാണ് അദ്ദേഹം വഫാത്തായതും അവിടെ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറും ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞു കാബുൽ അഹ്ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മല്ല ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരും ഓർക്ക് കാബുൽ അഹ്ബാർ ആരാണെന്ന് പഠിച്ചു കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞമ്മക്കാരെയാണ് കാബുൽ അഹ്ബാർ ആരാണ് അതും വലിയ കാര്യമാണ് ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കലും നന്നാക്കലും അല്ല വലിയ കാര്യം പിന്നെ നമ്മളെ പിന്നെ അക്കീത ശരിയായി കിട്ടലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവരും ആരും മോശക്കാരല്ല മനസ്സിലായില്ലേ എന്നെ പതിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇനി പറയാൻ നേരമല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇനി അവസാനം എന്ന് നോക്ക് ഒരു സംഭവം മാത്രം വഴി കൊടുത്താൽ അവസാനം നമ്മൾ പറയുന്നു മഹാനായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ ഒരുപാട് മുഴിച്ച് സാത്തുകൾ ഒരൊറ്റ മുഴിച്ച് സാത്ത് അതിൽ വിവരിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർത്താം തങ്ങൾ ചന്ദ്രനെ തങ്ങൾ പുലർത്തിയും ുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് ചന്ദ്രൻ രണ്ട് പിളർപ്പായി മാറി ചിലർക്കറിയാലെ മക്കാ മുഷിരിക്കി നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒഴിച്ചത് താവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യൻ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറഞ്ഞു നിന്നു വന്യമൃഗങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് സുചൂത് ചെയ്തു ടക്കം ഉദ്ധരിച്ച അരീത് ഗന്ധങ്ങൾ അരീത് അരീതുകളാണ് ഇതൊക്കെ തങ്ങളോട് സലാം പറയുകയും ചെയ്തു ചൊല്ലിയ ശേഷം വളരെ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ കഴിപ്പിച്ചു തങ്ങൾ കുടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഹന്തക്കിന്റെ സമയം സമയമൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഹന്തക്ക് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ജാബിറിയുള്ള വീട്ടിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം സ്വഹാബികൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും ഭക്ഷണ പാത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ കൂടെ വെള്ളം നിർഗടിച്ച സംഭവം സ്വൈഹായ ഹരീതികളാണ് അതാ പറഞ്ഞത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ കുടിപ്പിച്ചു തങ്ങൾ കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഭക്ഷണം ചെയ്യിച്ചു അവിടത്തെ സൈന്യത്തെ 
അവർക്ക് മതി ഒരു ഓളും വയസീറൂലീ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണം ഒട്ടും ചുരുങ്ങിയതുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇതൊക്കെ സഹിഹായ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട അരീതികളെ മഹാന്മാര് നമ്മുടെ ഇമാമികൾ കാവ്യ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഏതാറിയോ പിന്നെ അതുകൂടെ പണം കൊടുക്കാം ഏത് ഒരു ബൈത്തിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഈ ബൈത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ബിംബങ്ങളെ വരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടില്ലേ മങ്കോസ് മുറിഞ്ഞ് ബിംബങ്ങളെ വരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് എന്താ സംഭവം നബിസ്വല്ലാഹുലൈവലമാങ്ങളുടെ ജനന സമയത്ത് ബിംബങ്ങൾ തല കീഴായി മറിഞ്ഞ് മറ്റൊരു സംഭവങ്ങളില്ലേ ഈ സമയത്ത് മുഷിഫിങ്ങളായ ഒരു സംഘം ആളുകൾ വലിയ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ കുടുംബ ബിംബത്തിന്റെ അടുത്ത് അവര് ഉസയ്യ ഗോത്രക്കാർ അവരുടെ കുടുംബ ബിംബത്തിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഭയങ്കര പിന്നെ ഉത്സവത്തിലായിരുന്നു ആ സമയത്തിന്റെ ബിംബം ബിംബങ്ങളൊക്കെ തല കുത്തി വീഴാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് വലിയ നിരാശയായി അവർക്ക് വലിയ നിരാശയായി ുണ്ടായിരുന്നു അയാള് പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഈ ഉസ്മാനിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ദുഃഖത്തോടുകൂടി പാടിയതാണെന്ന് അല്ലേ അത് അയാൾ വലിയ ദുഃഖത്തോടുകൂടി പറയാണ് ഇമ്പത്തിനോട് സംസാരിച്ചു അയാൾ സംസാരിച്ചു പാട്ടായിട്ട് പാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ പാട്ട് പാടി പാട്ട് പറഞ്ഞിരാണ് അല്ലാതെ നമ്മളും ഇമ്പത്തിനെ വിളിക്കല്ലത് പിന്നെ നമ്മൾ രടിയിൽ സ്വലാത്തുമ്പോ പ്രസിഡിയും ചെയ്യലുണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ സ്വലാത്ത് കിടക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്ക് വെറുതെ ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു 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 മുഷിരിക്കാർ ഇമ്പാരാധകൻ പാടിയ പാട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ പാടണ്ട അതിനുവേണ്ടി അടിയിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് കയറ്റി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഇതിലുള്ള മങ്കോസ് പോലുള്ള ആകത്തുകയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരുപാട് മജ്ലിസുകൾ വരാനുണ്ട് ഇസ്ലിക്കാമയുടെ കീഴിൽ ക്യാമ്പുകൾ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്നല്ല നമ്മുടെ ഒരുപാട് അരുമിനുണ്ടല്ലോ സലാം വാക്ക് പ്രസ്ഥാനം പോലുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സുഗമമായ വിഷയം പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മങ്കോസ് മൂലത് ഈ റബിയുടെ എല്ലാവരും പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവുക അള്ളാഹ് ഉസ്മാനാന ഗോത്രകാര തോപ്പിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ റസൂറുബായി തങ്ങളെ തപസ്സുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു തുറായോട് കൂടെ മഹാനായ തങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വേദി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു മുകളിൽ പാപ്പിയായി വാണിടുന്ന ഞങ്ങളെ മുത്തുനെ ബിഹത്തിനാലെ കാക്കണം സകലമാന കടങ്ങളും കടമകളാദീ കുല്ലുമേ മുത്തുനേ ബിഹത്തിനാലെ ൂക്കം പിടിച്ച് ഹിസാപടുക്കും നാളിലെ മുത്തുനെ ബിഹത്തിനാലെ കാക്കണം ൂക്കം പിടിച്ച് 
ഹിസാബെടുക്കും നാളിലെ മുത്തുനെ ബിഹക്കിനാലേ കാക്കണം